بدأت بدعوة وأصبح الدولة موحد المغرب الأقصى الناصر لدين الله الأمير يوسف بن تاشفين هذه الحلقة برعاية بيتزا هات جدة راعينا الدايم واللي عامل لنا مسابقة بتنزل على اكونت نايف بي دي في انستغرام والجائزة فيها بتكون بلاي ستيشن 5. قبل ما نتكلم عن حلقة يوسف بن تاشفين خلينا نتكلم عن المغرب الاقصى في البداية ونشوء دولة المرابطين اللي يرجع من اصل يعني اللي يرجع منهم يوسف بن تاشفين. مع بدايات القرن الخامس من الهجرة كانت الاوضاع في المغرب الاقصى مضطربة وتحكمها دويلات صغيرة وقبائل امازيغية عايشة في عزلة وفي تناحر بينهم. وفي نفس الوقت هم بعيدين عن المشهد الاقليمي اللي عموما يعني ما كان اسوء من اوضاعهم لانه في هذيك الفتره كل شيء كان مضطرب فتلاقي شمال افريقيا مقسم ما بين الفاطميين وعده دويلات والاندلس صارت تحكمها عده ملوك سموا نفسهم بملوك الطوائف وفي الشرق تم تقليص نفوذ الخلافه العباسيه وقامت حولها دول زي السلاجقة والبوهويين وغيرهم من الإمارات المستقلة أشهر الدول الموجودة في هذه الفترة برغواطة وعاصمتها كانت تمسنا وهذه كانت إمارة أمازيغية وعندهم معتقدات عجيبة حاجة كذا ميكس بين المعتقدات الإسلامية والوثنية الإمارة الثانية هي إمارة بنو مغراوة هذه القبيلة تعتبر أول قبيلة أمازيغية دخلت الإسلام أيام عقبة بن نافع لما دخلها في العهد الأموي أما في جنوب الإمارات بالتحديد ناحية موريتانيا وقتنا الحالي فكانت تتواجد قبيلة صنهاجة وهذه تعتبر أكبر القبائل الأمازيغية وفروعهم كانت تمتد يعني شمال وسط إفريقيا ويوصل لناحية نهر السنغال ومن أشهر بطونهم يعني أشهر العوائل اللي موجودة عندهم كانوا ثلاثة جدالة مسوفة ولمتونة لمتونة اللي يرجع منهم يوسف بن تاشفين وعموما الصنهاجة ما كانوا مجرد قبيلة كانوا شعب كبير ومتواجدين في كل مكان فتلاقيهم في الصحراء تلاقيهم في الريف تلاقيهم في الجبال وعلى قد تنوعهم وتباعدهم إلا أنه كانت هناك رابطة الدم وثقافتهم وحدة وعاداتهم ثابتة ومشتركة وكانوا يمروا بفترات تناحر تحصل بينهم إلا أنهم يتوحدوا إذا حسوا بعدو خارج اللي هي عملية التحيز الضمني اللي ما شاف حلقة العنصرية حقة فرلوجيا لازم يشوفها وهذا اللي صار معاهم مع مملكة غانا اللي كانت متواجدة في الجنوب وكانت تشكل لهم مصدر قلق على تجارتهم اللي جاية من السودان وفي هذا الخطر خلى قبائل صنهاجة تتوحد مع بعض ويتزعم هذا الحلف أمير قبيلة جدالة واسمه يحيى بن إبراهيم الأمير يحيى بن إبراهيم كان متدين الطبع وكان مو عاجب الضياع الفكري أو الديني اللي كان يشوفه في جماعته اللي كانوا أساسا بعيدين عن الالتزام الدينية ما هم حول اصلا في الاساس هي ما تعني له فقرر مرة يروح يحج ووكل ولده يحيى امير عليهم خلص الفريضة الحمد لله وهو راجع في الطريق عدى على مدينة القيروان وحضر جلسة علم لشيخ من المذهب المالكي وكان اسم الشيخ ابا عمران الفاسي اتأثر بكلامه جدا وبعد المحاضرة اخذ هو والشيخ الكلام والكلام صار يسحب بعضه فالشيخ ساله قال له انت من فين قال له والله انا كذا كذا وشيخ قبيلة الصنهاجة قال له انتو ايش مذهبكم قال له الامير والله احنا ما لنا علم من العلوم ولا مذهب من المذاهب في الصحراء منقطعين وما يجينا اصلا غير شوية تجار جهال ما عندهم اي علم وعندنا ناس والحمد لله فيهم الخير ومستعدين انهم يدرسوا ويتفقهوا لو لقيوا المعلم اللي يعلمهم فيا ريت تشوف لنا احد من الطلاب اللي عندكم يرجع معايا ويعلمهم شعائر الاسلام حاول يخدموا في الموضوع وشاف الطلاب اللي حوالينه لكن الطلاب يعني استثقلوا الموضوع قالوا ما احنا ما احنا حقهم بهدله في الصحراء والمهم فقال له اسمع حدلك على شيخ في المغرب الاقصى تروح لعنده وتاخذ هذا الكتاب تعطي له هو وان شاء الله بيساعدك وكان اسمه وجاج اللمطي ويوم ما قرأ كتاب الشيخ جمع طلابه وقال لهم على الموضوع فتطوع واحد من الأشخاص كان اسمه عبد الله بن ياسين ده اسم ما يعدي بالسهولة هذه الشيخ هذا راح مع الأمير يحيى ناحية قبائل صنهاجة والشيخ عبد الله بن ياسين كان فقيه يتبع المذهب المالكي وسبق له أنه زار الأندلس وتعلم فيها لمدة سبع سنين هذا غير الأماكن الثانية اللي لف حولينا 
استقبلوا اهل صنهاجة بكل حب ومودة وارسلوا له نخبة من عيالهم يتعلموا ويتفقهوا في الدين وصل عدد الطلاب الى سبعين شخص وفي مدة اقامة الشيخ كان شغال بس يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وغير بعض العادات والسلوكيات اللي كان طبعا بيشوفها غلط فيهم وخارجة عن المألوف زي مثلا مثلا عندهم عاد الرجال تزوج اكثر من اربعة آه مش هم كانوا سبعة لا والله اربعة واشياء كثير غير كانوا يسووها القوم نتيجة الجهل كبر شأن الشيخ عبد الله بن ياسين في القوم وكعادة الدعاء انه لازم ناس تترصد لهم يعني بالمرصاد ويمسك يعني يمسكوا لهم زلاتهم ويقعدوا لهم على الوحدة وطبعا يا اتهامات كثيرة اتهموا فيها ضيقوا عليه الخناق وما عاد اصلا ياخذوا بشوره الى ان جاء يوم وهجموا عليه في بيته وخربوه خاف وقتها الشيخ عبد الله بن ياسين على نفسه فقرر الرحيل فليحقوا الامير يحيى واعتذر له عن المشاغبين وعن اللي سووه انه قال له بالله بس ايه امسحها في وجهي رفض الشيخ ياسين انه يرجع لهم لكن اتفق مع الامير يحيى انه يروحوا لجزيرة قريبة في مصب نهر السنغال في المحيط الأطلسي يقعد هناك ويتعبد الله ويرابطوا يرابطوا من هنا يعني تبدأ الفكرة كلها بالفعل راحوا الاثنين ومعاهم سبعة أشخاص فقط لهذه الجزيرة والله فيلم حيكون جيد لو تصور وقعدوا فيها المدة ثلاثة شهور وبدأت الناس تسمع عنهم وعن رباطهم فبدأت الوفود تجي لعندهم وتنضم معاهم طلب للعلم والتعبد وبدأ العدد يكبر واحدة 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 إلى أن وصل ألف شخص فسماهم الشيخ عبد الله بن ياسين بالمرابطين بدأ الشيخ عبد الله بن ياسين يحط مناهج وخطط ويستغل الحالة والوضع الجديد ما كان هين كان يملك فكر تنظيمي رهيب بحكم انه عاشرهم في السابق فعرف كيف يتعامل مع ابناء القبائل فصار يفقههم ويعلمهم يعني وابتدى معاهم من الصفر اللي هو سوى فرمات لادمغتهم يعني بدا معاهم من كيف الوضوء كيف الصلاة بعدين كيف الزكاة بعدين كيف نقرأ القرآن بعدين السنن فخرج ناس متدينة حريصة على الالتزام بشرع ربنا وكبر شانه في ذاك الوقت فعرف انه حان الوقت انه ينتقل للخطوة الثانية من الخطة وهي نشر الدعوة يا معشر المرابطين إنكم جمع كثير وأنتم وجوه قبائلكم وقد أصلحكم الله وهداكم إلى صراطه المستقيم فوجب عليكم أن تشكروا نعمته عليكم وتأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتجاهدوا في الله حق جهاده الكل قال مرنا بما شئت تجدنا سامعين لك مطيعين ولو أمرتنا بقتل آبائنا آه والله العظيم قالوا إحنا معاك ديسين رجع كل شخص لقومه وعشيرته وصاروا يدعوا الناس للدعوة الجديدة وصار الشيخ عبد الله بن ياسين يجتمع مع شيوخ القبائل ويدعوهم لكن الدعوة لاقت الكثير من الاعتراض فبدأوا المرابطين ييأسوا انهم يضموا الناس بالكلمة الطيبة فقال لهم الشيخ ياسين بارتو قد ابلغنا في الحجة وانذرنا واعذرنا وقد وجب علينا الان جهادهم فخزهم على بركة الله وبالفعل صاروا الناس معسكرين معسكر الرافض للدعوة كانوا أكثرية بس ما كانوا متحمسين حياتهم مرفة ذولاك جايينهم من جزيرة هذولا عنده نتفليكس وعنده أكل وشرب وسقف والحياة حلوة وطرية الثاني ذاك جايك من وسط جزيرة فاهم <تصفيق> الثانيين متحمسين فايرين حركة لسه في شبابة يعني حركة لسه تبتخش دنيا فاهمين وبدأ ابن ياسين بتنفيذ وعده بالجهاد وأول قبيلة ابتدأ معاهم هي قبيلة الجدالة تقاتلوا وانتصر عليهم واستسلموا وانضم كثير منهم للدعوة اتجه بعدها لقبيلة لمتونة قبيلة لمتونة ما عادت كثير وقدموا فروض الطاعة والانضمام للدعوة بطيب خاطئ وانتشرت الدعوة بين أبنائهم وصاروا يعني من أكثر القبائل المتمسكة بالجهاد وأحدثوا فعليا فرق كبير بانضمامهم ولما شافت بقية القبائل إنه والله لمتونة وجدال انضموا طب إحنا حن... إيه؟ مش هنروح الساحل؟ سلموا نمر وأدوا فروض الولاء والطاعة كبر شان المرابطين وبدا الشيخ عبد الله بن ياسين يهتم بالامور الاقتصاديه بجانب اللي بيسويه كالدعوه والعباده، فمثلا في على الصعيد الاقتصادي انشا بيت المال ونظم الموارد واشترى الاسلحه وجهز الجيوش وكان دائما يرسل المساعدات لكل طلبه العلم في كل مكان، فانشهرت دعوته بين المدارس الفقهيه في المغرب وكان لها اثر كبير في نفوسهم، واستطاع الشيخ بن ياسين انه يوحد القبائل ويجعل انتمائهم الديني يتغلب على الانتماء القبائلي او التحيز الضمني. في هذيك الاوقات توفى قائد الصنهاج الامير يحيى بن ابراهيم فجمع الشيخ عبد الله بن ياسين القوم وصاروا يتشاوروا مين نعطي القياده فكله يعني خلاص استقام الامر الى شخص اسمه يحيى بن عمر اللمتوني من قبيله لمتونه والشيخ رفض النزعه القبائليه في الاختيار لانه جماعه جداله القبيله الثانيه كانوا متوقعين الرئاسة راح تبقى بيدهم وقبيلة لمتونة أصلا يعني عموما كانوا أكثر القبائل طاعة وصلاح وانضباط 
وتضحية أتولى القيادة الأمير يحيى بن عمر وكان يخوض المعارك بنفسه مع الشيخ عبد الله بن ياسين وسيطروا على بلاد الصحراء ووصلوا لغرب السودان وضموا قرى كثير بدعوتهم في هذيك الأيام وبالتحديد سنة 447 الهجرة اجتمع فقهاء مدينة سجل ماسة وبدأوا يكاتبوا الشيخ بن ياسين ويقولوا له إنه المنكرات كثرت في البلاد وإنهم بحاجة إلى شخص ينقذهم ويخلصهم من جور الحكام فشاور الشيخ بن ياسين القوم وقالوا له بدون تردد معاك وين ما تبغى وهذه الطاعة والولاء الشديد للشيخ عبد الله بن ياسين يدل انه كان بمثابة قدوة بدأ الزحف ناحية سجل ماسة وخرج حاكمها مسعود المغراوي ومعاه ثلاثين الف جندي وقع القتال بينه وبين المرابطين وانتهت بانتصار المرابطين ومقتل مسعود المغراوي ودخلوا سجل ماسة تحت الطاعة وفي هذه المعركة كان موجود بطل قصتنا يوسف بن تاشفين اللي كان وقتها مجرد جندي عادي قاموا بإحراق الخمارات وألغوا الضرائب المفروضة اللي كانت على الناس وفرضوا الزكاة وتطبيق الشريعة الإسلامية وصارت عدة وقعات مع المغاورة اللي كانت أحد نتائجها استشهاد الأمير يحيى بن عمر واختلف المؤرخين حول مقتله هل كان أحد يعني صراعاته مع بني مغراوة ولا كانت نتيجة خيانة من قبيلة جدالة اللي كانوا غيرانين منه إنه هو أخذ الحكم عنهم المهم الشيخ بن ياسين قام بإعطاء الرئاسة لأخو يحيى اللي هو الأمير أبو بكر بن عمر وقلدوا بأمور الحرب والجهاد واجتمعت قوات كثيرة تحت قيادته بعد فتح سجل ماسة فقام بترتيب الأمور ووضع الخطط وكان من ضمن القادة اللي يستعين فيهم ويقدمهم يعني يديروا أخطر المهام هو يوسف بن تاشفين شارك يوسف بن تاشفين في المعارك اللي كانت ضد بني مغراوة كأحد الجنود وأثبت نفسه وإلا انتهت بسقوط سجل ماسة وأصبح يتقدم بعدها الصفوف في المعارك اللي كان يخوضها مع الأمير أبو بكر وعموما راح نستكمل الأحداث اللي حصلت وكان يوسف بن تاشفين متواجد فيها إلا أنه كان ما زال جندي صغير اتجهت بعد كذا الأنظار إلى ناحية بلاد السوس واللي كانوا يحكموها طائفة شيعية يسموهم البجلية من أيام الدولة الفاطمية في المغرب أو كان لهم طبعا تقريبا مية سنة وقدروا أنهم يسيطروا عليها ويضموا عاصمتها تردونات وماسة وجزولة تحت حكمه ومشارك كمان في هذه المعارك يوسف بن تاشفين بعد ما قام الشيخ عبد الله بن ياسين برحلة دعوية شاملة في المنطقة وقدر أنه يتواصل مع أعيان قبائل مدينة أغمات أحد المدن الحضارية والمزدهرة في ذلك الوقت فاستقبلوا أحسن استقبال وجاهم بعد كذا الأمير أبو بكر واستقروا فيها وخلوها العاصمة والقاعدة الرئيسية اللي تنطلق منها الدعوة وتوحيد الناس تحت راية المرابطين طبعا كان أبرز الوجوه اللي وقفت ضد انضمام أغمات للمرابطين هو أميرهم اسمه لقوط بن يوسف المغراوي وكان وقتها موجود في مدينة تدلة فأخذ يجهز الجيوش عشان يواجه المرابطين قام الأمير أبو بكر بإرسال قوات بقيادة يوسف بن تاشفين ناحية تدلة وانتصر وقتل فيها الأمير المغراوي وضموا تدلة بعدها أمارة برغواطة دي قصة مرة حلوة أمارة برغواطة كانت أحد أكبر الإمارات الموجودة في ذلك الوقت في المغرب وكانت عدة قبائل اجتمعوا من زمان حول شخص يهودي الأصل اسمه صالح بن طريف هذا دعا النبوة والكلام هذا في عهد هشام بن عبد الملك أيام الدولة الأموية وكان هذا صالح أصله من برناط وبرناط هذه يعني منطقة هو حصن في الأندلس فكان أي شخص يتبعه ويدخل ديانته يسموه برناطي بس إحنا العرب جينا حطينا الفليفر حقنا وسميناه بالبرغواطي فسموا الفئة هذه بالبرغواطية ذولا كان لهم طقوس وديانة خاصة فيهم فكان عندهم قرآن خاص فيهم 80 صورة ويصوموا في رجب ويفطروا في رمضان ورجالهم يرتبطوا على قدر الممكن من النساء بس أهم شيء ما تكون بتعمك عشان الحرام المسلمين عموما قاتلوهم على مر العصور زي الأمويين والأدارسة وأمراء المغرب لكنهم صمدوا إلى أن جاء أحد المرابطين اللي كانوا مهتمين أنهم يقضوا قضاء تام على هذه الجماعة وصارت بينهم معارك طاحنة جدا اللي اشترك فيها يوسف بن تاشفين وقدروا بنهايتها أنهم يسقطوا إمارة البرغواطة ويفتحوا مدينة تمسنا لكن كانت النتيجة في هذه المعارك إصابة مؤسس الدعوة المرابطية الشيخ عبد الله بن ياسين إصابة مميتة فأخذ يجمعهم وهو يحتضر ويوصيهم وينصحهم بوحدة الصف وعدم التفرقة وتطبيق الشريعة توفي سنة 451 للهجرة آلة الأمور السياسية والعسكرية والدعوية وقتها للأمير أبو بكر بن عمر اللمتوني واستمر يلاحق بقايا البرغواطية ويوسف بن تاشفين كان يقاتل معاه تحت لواء إلى أن قضى عليهم جميعا ورجع إلى مدينة أغمات وبدأ يستعيد ويحط خطط المرحلة الجاية إلا أنه جاله مرسول كان قادم من الجنوب من الصحراء وقال له الحقنا الأوضاع في الصحراء مضطربة وأنه قبيلة جدالة 
هجمت على لمتونة ودخلوا بين بعض والصراع كان باين عليه شكل مطول حزن الأمير أبو بكر اللي حس ويعني استشعر خطورة الأزمة لأنه هذا الصراع لو استمر راح يدمر كل اللي حققوه في المغرب خصوصا أنه في بعض المدن والقبائل خضعت مضطرة وجايز أزمة زي كذا تخليهم ينقلبوا على يعني ينقلبوا عليهم بحكم أنه عصب الجيش المرابطين فقط من دول القبيلتين وتغيرت الخطط معاه فقرر أنه يحرك بنفسه ناحية الجنوب ويتابع الموضوع بنفسه مع أنه كان قادر يرسل أي أحد ينوب عنه لكن ابو بكر قرر انه ياخذ الخطوه هذه بنفسه، ففضل السفر الى الصحراء على البقاء في المدن والحواضر المغربيه، اخذ يشاور القوم عن شخص يخلفه في المغرب وينوب عنه، وبعد المشاورات وقع الاختيار على يوسف بن تاشفين، بالمناسبه يسير ولد عمه لزم، ونظرا للاحداث اللي حصلت بعد كذا، كان هذا الاختيار قرار جدا حكيم وعلامه فارقه في تاريخ المغرب والدوله المرابطيه والاندلس واللي راح نجي في ذكرها لاحقا، كان يوسف بن تاشفين اسمر اللون، متوسط القامه، نحيف الجسم، رقيق الصوت، اجعد الشعر، كل هذه مواصفات تخليك تخاف لانه الناس هذه اللي انت ما انت متوقعها، تجيك غامضه فاهم؟ صوت خفيف كذا. ولد في الصحراء وتقريبا في المناطق الصحراويه الواقع الان بموريتانيا من قبيله لمتونه واخذ كثير من العلم من الشيخ عبد الله بن ياسين وتاثر فيه تاثر شديد واللي كان باين عليه في بساطه عيشه، يعني هو كان حياته ابسط من او اصعب من البساطه، ومن مدينه سجل ماسه يقوم ابو بكر بتقسيم الجيشين لقسمين مستقلين تماما، واحد تحت قيادته حيروح معاه للصحراء والثاني حيكون بقياده يوسف بن تاشفين، طبعا الامير ابو بكر كان ضمن تخطيطاته انه بعد ما يصلح الامور في الصحراء ينطلق ناحيه غانا والسودان والمناطق المجاوره، يعني ليل وقال لزوجته المعروفه ب يعني يعني فاحشه الجمال اسمها زينب النفزاوي اللي كان يدوب ماله كم شهر متزوجها قال لها اسمعي انا رايح للصحراء وللجهاد وانت امراه جميله راح تتعبي معايا فالراي اني ما ت... انك ما تكوني على عصمتي واني اطلقك وكانت زينب هذه بنت لاحد تجار القيروان ومشهوره بالجمال والعقل حتى انه لقبوها بالساحره فخلاص طلقها واتجه للصحراء وابو بكر بهذا الشعور العظيم بالمسؤوليه قطع علاقته تماما بالشمال واتم المسيره يوسف بن تاشفين اللي لمع نجمه وحقق نجاحات باهره على المستوى الاداري والعسكري وعلى الرغم من الأخطار الكثيرة اللي كانت حوله وكثرة الأعداء اللي بدأوا يحسوا أنه بخروج أبو بكر بنص الجيش ناحية الجنوب فرصة أنهم يثوروا لكنهم تفاجؤوا بعبقرية القيادة الجديدة وشجاعة بن تاشفين حزمه ذكاء في إفساد مخططات الأعداء واجه الأعداء مواجهة شاملة على طريقة الأول إن وسير قواده لمقاتلة الأعداء بأي منطقة يتجمعوا فيها كان يتبع أسلوب الهجوم هو خير وسيلة للدفاع فقدر يسقط الحصون ويوسع النفوذ وزادت قوة الجيش المرابطي وتوسعت خبراته حتى أصبح الجيش كامل كله يتجه ويتحرك بأوامره وقرر أنه ينشئ مدينة تكون عاصمتهم الجديدة بدل مدينة أغمات لأنه أهالي المدينة بدأوا يستثقلوا تواجد العسكر الدائم بحكم أنه صارت قاعدة عسكرية فدور عن مكان ما يكون فيه أي عمران ويكون في موقع يسهل لهم الوصول لبقية المدن فوقع الاختيار على منطقة مراكش اللي كانت خالية من السكان وكانت تعتبر مأوى اللصوص وأصلا كلمة مراكش يعني هي كلمة تنقسم قسمين مر كش مر بالعربي يعني عدي يعني المحق بس فاهلوها بس عدي وكش بالأمازيغي يعني بسرعة فتخيل مثلا عندنا يعني تخيل عندنا منطقة اسمها حط رجلك كده يعني يعني اللي مر من هنا لازم يستعجل عشان يتجنب قطاع الطرق وكان موقع قريب من سكان المصامدة اللي كانوا قبائل قوية وحصونهم منيعة فتواجد جنبهم راح يقضي على أي فتنة لو فكروا يقوموا فيها في يوم من الأيام عدوي أقرب من حبيبي كده فخلاص قام بنقل الجنود وحاشيته لمراكش وخلاها عاصمته الجديدة بالمناسبة المدينة هذه لما بناها ما سوى فيها أسوار إلى أن جات بعد مدينة دولة المرابطين جات دولة الموحدين وأشار لهم ببناء الأسوار حولنا ابن رشد اللي ما شاف حلقة ابن رشد أنا مرة أحب حلقة ابن رشد بزيادة ما أعرف ليش بس يشوف حلقة ابن رشد مين يرجع؟ كأنك بتشوف فيلم هندي أبو بكر الأمير أبو بكر بن عمر بعد ما غاب عن المغرب مدة 13 سنة وكانت الاخبار اللي تجي عن قياده يوسف بن تاشفين مثيره للاهتمام، واحده من الاخبار انه يوسف بن تاشفين تزوج زينب الساحره اللي كانت مين؟ اللي طليقه ابو بكر. مكسيكي، شغله مكسيكي. رجع الامير ابو بكر واستقبل يوسف بن تاشفين استقبال كبير ما بين اغمات ومراكش وعمل استعراض عسكري كانوا الجنود فيه بقمه الانضباط والطاعه 
واعجب فيه الامير ابو بكر. كثرة الاقاويل حول هذا اللقاء خصوصا ان يوسف بنت اشفين احلوت معاه فكره السلطه بعد ما حكم كل دي السنين ونال حب الناس وثقتهم، اما عن زوجته زينب النفزاويه بعد ما طلقها ابو بكر اخذت تنصح يوسف بنت اشفين انه يعطيه الهدايا زي ما يحب اهديه لانه ده امير بس حاول تعامله الند بالند، يعني لا تهز راسك كثير، لا تمشي وراها، امشي جنبه، كذا فاهم؟ كذا النساء فباختصار انه ما يتعامل بمعامله التبعيه وانما يتعامل معاه بطريقه نديه، لكن بغض النظر عن كل ما كان في نوايا ابن تاشفين وكيف كان حيتصرف، المتفق فيه انه ابو بكر لما شاف حسن اداره يوسف بن تاشفين وسيطرته على الامور، حس انه يوسف بن تاشفين ما راح يتنازل عن مكاسبه اللي حققها بسهوله، فقرر من طيب خاطر انه يتنازل بشكل رسمي، يعني خروج بالشياكه. تحيه. ورجع الامير ابو بكر للصحراء يستكمل مشروع الدعوي وكان على تواصل مع الامير يوسف بن تاشفين مع انه تنازل الامير ابو بكر عن الحكم الا انه ابن تاشفين استمر يضرب النقود وعليها اسم الامير ابو بكر بجنب اسمه واستمر ابن تاشفين عمليه استكمال وتوحيد المغرب تحت رايه المرابطين وقام بتجميع جيوشه كلها في وادي مليا قيل انه وصل عدد جيش المرابطين الى 100000 وفوقهم يعني عين اربعه قادة عليهم وأخذ جولة حول المدن اللي أخضعها يتفقد أحوالها ويسقط الضرائب عنهم ويقوم بالتحسينات والأهم بالنسبة له أنه يقوم بتغيير الشرائع ويستبدلها بالشرائع الإسلامية كانت دعامة الجيش قوة من الفرسان متدربة بكفاءة عالية ومزودة بأفضل أنواع الأسلحة وكل فرقة تحمل علمها ولونها الخاص وزعيمها الخاص والجيش كان يخرج إلى الحرب تحت قرعة الطبول ويقال يعني دي شوية من المبالغات بس حقولها أنه الطبول كانت تسمع بمسافة مسير ثلاثة أيام وبهذه التجهيزات انطلق ناحية مدينة فاس وكانت تعتبر قلب المقاومة اللي تقودها قبائل زناتة اللي بالرغم انهم ترى اصلا قبائل سنية بس كانوا معارضين لحكم المرابطين وكانوا مخلين مدينة صدينة هي المركز الرئيسي لانطلاق العمليات حقتهم فقرر اول شيء يضم المدن المجاورة وبدأ بغزو صدينة وانتصر عليهم وقتل عاملها بكار بن ابراهيم وبعد انطلق لمدينة صفرو وكان فيها ابناء مسعود المغراوي امير سجل الماسة اللي قضوا عليه اول في الماضي وانتصر عليهم وشردوه بعدها توجه الى فاس وحاصرهم الى ان استطاع انه يصالح اهلها باتفاقية ويشرد امير فاس معنصر بن حماد المغراوي ويقوم بتعيين والي جديد من عنده وانطلق يكمل المسيرة واتجه ناحية قلعة مهدي وقام بحصارها وطلب من امير مكناسة اسمه مهدي بن يوسف انه يجمع جيشه ويتحرك لناحيته وهذا الامير جيد بايع بن تاشفين على الطاعة وانضم تحت رايته وانطلق بجيشه ناحية قلعة مهدي لكن تميم ولد معنصر المغراوي اللي شرد من فاس لما عرف بخروج قوات بنت اشفين قام يجمع انصاره من المغراوه ومن الزناتة وهجموا على مدينة فاس وقتلوا الوالي اللي عينه يوسف بنت اشفين وقعدوا يحركوا عيونهم في كل مكان وعرف ولد معنصر انه امير مكناسة رايح بجيش لدعم قوات يوسف بنت اشفين فقرر يقطع الطريق عليهم ويهاجموا بالفعل هذا اللي صار وباغت امير مكناسة وقتل في هذه المعركة وتفرقت جماعته قام وقتها تميم المغراوي ولد معنصر بقطع راس مهدي وارسلوا هديه لملك سبته واسمه سكوت البرغواطي وهذا كان يكره بنت اشفين ويتابع تحركاته وكان عارف انهم يعني مصيرهم حيتواجهوا طبعا في ذلك الوقت اهالي مكناسه اخذوا يراسلوا بنت اشفين وصار عندهم فراغ سياسي ومحتاجين من ينقذهم من هجمات معنصر المغراوي المدعومه من ملك سبتة. فقرر يوسف بن تاشفين انه يخلي مجموعة حاصر قلعة مهدي وينطلق بنفسه ناحية مكناسة وكان يحب القدوم بنفسه اذا اي احد طلب منه مساعدة لانه كان له صدى قوي وكان يعتبر يعني المخلص للمستضعفين والحليف اللي يعتمد عليه ودخل مكناسة ورتب الامور هناك وبدأ بتجهيز قوة كبيرة لناحية فاس وقام بمحاصرتهم حصار شديد جدا المرة هذه كان ناوي يفتحها بدون لا اتفاقية ولا شروط ولا نجلس على طاولة يعني قاعدة الشاي دي كانت زمان. مع انصر المغراوي تعب منه فقرر انه يخرج لقتاله وخرج الجيش المغراوي وتقابلوا وقع بينهم القتال وكانت الغلبة طبعا لصالح المرابطين وقتل في هذه المعركة تميم المغراوي ودخلوا لمدينة فاس وقعت قتالات عنيفة جدا داخل المدينة لكن احكموا السيطر عليها وقام يوسف بن تاشفين بترتيب الامور فيها اول شيء سواه في مدينة فاس انهم كانوا عبارة عن سورين خلاهم سور واحد وبنى مسجد في كل مكان يعني في كل زقاق صار فيه مسجد ما في مكان ما في مسجد لانه المسجد ما كان وقتها كفكر بس فقط للصلاة وانما لتحريك الناس بعدها قام بجولة تفقدية سريعة يجمع الاعيان وشيوخ القبائل من كل مكان والكل جال عنده واخذ يراجع الامور معاهم ويفهمهم باهمية التلاحم وانه هذه الدعوة مسخرة بكل امكانياتها لخدمة ابناء الامة وقامت كل الوفود هذه بمبايعة يوسف بن تاشفين امير 
يثير لهم وانه يكون قائد لهذه المسيرة وقبل منهم البيعة وان كل شيء صار تحت سيطرته وبدأ بعدها ينتقل للمرحلة اللي جاية قام بعدها بضربات سريعة كان أهم ما حصل فيها إنه فتح مدينة تازا اللي كانت معسكر كبير للفلول الهارب من زمان وضمها ضمن سيطرته على كامل المغرب الأقصى باستثناء طنجة وسبتة وما عاد في أي خطر حقيقي بيهدد صار مجاور لإمارة الحاجب سكوت البرغواطي فأخذ يراسله ويطلب منه الولاء إنه يوقف معاه على أعداء المرابطين كان الحاجب البرغواطي راح يقبل بالعرض إلا إنه ولده منعه فكان الرفض هو القرار النهائي هو لقب البرغواطي مو لانه كان يتبع الديانه حقت اصحاب صاحبنا صالح بن طريف الخبل ذاك اللي ادعى النبوه لا لانه وقتها كان صغير وكان عبد عند رجل برغواطي واشتراه حاكم بني حمود في الاندلس وكان طنجه وسبته تتبعهم في ذلك الوقت لكن مع الوقت قام بقتل عامل بني حمود في طنجه وسبته وفصلها عن حكمه واستمر يحكمها لمده 33 سنة إلى أن قام يوسف بن تاشفين بإرسال جيش مكون من 12000 مقاتل من ناحية طنجة وخرج الحاجب بنفسه يواجههم مع أنه كان كبير ومعدد 90 سنة وهو في خروجه كان يقول والله لا يسمع أهل سبتة الطبولة اللي تموني وأنا حي أبدا تقابل الجيشين في وادي قرب طنجة وحصل الاقتتال بينه ومنتصر المرابطين وقتل الرجل الكبير البرغواطي وشرد ولده يحيى الملقب بضياء الدولة وشردته كانت لمدينة سبتة بدأت تجي الأخبار أنه الفلول الهاربة من قبيلة الزناتة بدأت تتجمع في مدينة تلمسان وكانت هذه بالحدود الشرقية مع المغرب فبدأ يحرك الجيش ناحية تلمسانة ويقضي على هذه الحالة الجديدة من بدري فكان هدف العملية مو ضمها والتمركز فيها بقدر انه الاهم انه يضرب تجمع الزناتيين وحصل اللي كان يبغاه ورجع الجيش ناحية الريف يضموها قرية قرية وبعد ما شاف انه ما بقي له الا تلمسان اتحرك بنفس ناحيتها وتواجه مع حاكمها العباس بن بحتي واللي كان يرجع لقبيلة بن المغراوة وانتصر المرابطين وقاموا بإعدام العباس بن حبتي وقام بتعيين والي عليها وخلاها حصن منيع وبنى قدامها يعني من باب الاحتياط مدينة عسكرية جديدة عشان تكون حصن الأمامي لحماية المرابطين في ذيك المنطقة وباعتبار أنه تلمسان كانت تظل أحد أهم معاقل قبيلة الزنتانة فكان قرار صعب انه يسوي مدينه عسكريه هناك، واستمر زحف ناحيه الشرق يتبع الفلول الهاربه ومر على مدينه وهران الى ان وصل مدينه الجزائر، ودخلها وبنى فيها جامع ضخم موجود الى اليوم معروف باسم الجامع الكبير، ويكون بهذه الطريقه قضى فعليا على اي حركه مقاومه من الزناته ورجع الى مراكش وكان هذا الكلام عام 475 للهجره الموافق 1083 ميلادي، وما عاد باقي له في حكم المغرب الا مدينه سبتة. في ذيك الفترة أثناء معاركه مع قبيلة الزناتة كان صيت يوسف بن تاشفين واصل لأهالي الأندلس وإنه صار في المغرب قائد يسعى لتوحيد صفوف الأمة ويطبق الشريعة الإسلامية وقدر أنه يوحد المغرب تحت راية واحدة فصارت حديث المجالس في الأندلس وبدأت الوفود تجي من الأندلس بعضهم تدمرت بيوتهم بسبب الغزو الصليبي وهربوا ناحية المغرب طلب اللجوء فصار يوسف بن تاشفين يستقبلهم ويكرمهم وهم يقعدوا يشكولوا الحال اللي وصل له الأندلس وكانت ديك الفترة عبارة عن ملوك فاسدين وطايحين تقطيع في بعض سموا بملوك الطوائف وصل عدد الطوائف يعني عدد الممالك الصغيرة دي 23 طائفة أحقر الأجزاء في التاريخ الإسلامي والله وكانت تجي رسائل تطلب منه الإغاثة والنجدة زي حاكم إشبيليا المعتمد بن عباد ده اسم مرة مهم ومقبرته في المغرب وأنا إن شاء الله يعني ما قد زرت المغرب لكن إن شاء الله ناوي أزور عشان بس أروح عند المقبرة دي أقرأ القصيدة اللي هي أصلا عارفها بس كذا يعني وكمان صارت تجي له رسائل من حاكم بطلموس اللي هو المتوكل على الله بن الأفطس اللي كان يعاني من ضغط وحصار من قوات الفونسو في ذلك الوقت يوسف بن تاشفين تفهم حجم المعاناة اللي كان يعيشوها الناس في الاندلس واخذته الحميه والغيره الاسلاميه واعلن تضامنه معاهم الى انه ما كان شخص متهور فراسل المعتمد وقال له ان فتح الله لي سبته اتصلت بكم وبذلت في جهاد العدو المجهود يعني انا بس اهم من ظهري لازم اخذ سبته عشان اعرف اجيب فكان لازم يفتح مدينه سبته لانه لو قرر يعبر البحر بدون ما يفتحها راح يكون شوكه في ظهره ارسل ولده المعز بن يوسف لمدينه سبته وقام بمحاصرتها الا انها صمدت فكثف عليها يوسف بن تاشفين الغارات وشد عليهم الحصار لأجل ينظر بعدها في موضوع الاندلس، وبرضه ما زال ضياء الدوله يحيى صامد اللي شرد، وصلت المعارك بينهم في البحر واهل سبته ما هم هينين في المعارك البحريه، فيقوم يطلب يوسف بن تاشفين سفن من المعتمد بن عباد، 
وارسل له سفينه ضخمه وكانت هذه المساهمه يعني قلبت كفه المعركه لصالح المرابطين، لما حس يحيى بالهزيمه قرر انه يشرط في البحر لكن ما قدر يتجاوز المرابطين ورجع لسبته ودخلوها المرابطين وقبضوا على يحيى بعد ما استخبى في احد البيوت وارسلوه للمعز بن يوسف بنت هاشفين وقام باعدامه، وبانضمام سبته يكون الناصر لدين الله الامير يوسف بن تاشفين يوحد المغرب في مده استغرقت 30 سنه من بدايه رباط الشيخ عبد الله بن ياسين وهذا الشيء اللي وحد المغرب واللي عجز عن تحقيقه قاده الفتح الاوائل واللي اصلا كمان من قبلهم ما قدروا يوحدوها اللي هم الرومان واثناء عمل المغرب لاول مره بوحدته السياسيه كيف تجهز يوسف بن تاشفين للاندلس عبرها ويوحدها كل هذا راح نعرف الحلقة الجاية هذه نهاية حلقتنا لا تنسوا تروحوا لأكاونت نايف بي دي عشان نشوف حلقة رعينا الدائم بيتزا هات جدة إذا عجبتكم الحلقة أتمنى من كل قلبي أنا وفريق زمكان إنكم تشتركوا في القناة تفعلوا زر التنبيهات وتكتبوا لنا في الكومنتس وتسووا لايك شوفكم الحلقة الجاية